Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Sazón de Hogar y Más. Hoy les traigo una receta deliciosa que les va a encantar. Unos pies de manzana que les van a encantar. Antes de irnos con la receta, no se le olvide darnos un like, suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Amigos, y para esta receta vamos a ocupar una cucharada de mantequilla sin sal, dos cucharadas de azúcar morena y una cucharada de canela. También vamos a usar una cucharada de maicena, yo ya la tengo aquí disuelta en un cuarto de taza de agua. Y también vamos a estar utilizando cuatro manzanas. Amigos, y yo voy a estar utilizando esta masita que ya viene preparada que se llama Puff Pastry. La pueden encontrar en el refrigerador de su supermercado. Vamos a pelar nuestras manzanas. Ahorita que yo las tenga ya todas bien peladitas, volvemos. Amigos, una vez que tenemos nuestras manzanas ya bien peladitas, vamos a partirlas. <risa> Mire, ando bailando con la manzana. La partimos y la vamos a estar partiendo en cuadritos. Amigos, y yo aquí ya tengo mis manzanas picaditas, ahora sí vamos a lo que sigue. Vamos a empezar por añadiendo la mantequilla. Y aquí en este punto ya le podemos añadir lo demás. El azúcar, la canelita, que le va a dar un sabor muy delicioso. Vamos a mezclar muy bien. Y una vez que ya tenemos todo disuelto, añadimos nuestras manzanas. Y vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Mmm, si vieras qué rico huele la canela y el azúcar morena, huele delicioso, amigos. Amigos, y a este punto vamos a añadir la maicena. Fíjese muy bien que no tenga grumitos, ¿eh? De Esto va a ayudar a que el caramelo se ponga espesito, así rico, delicioso, como tienen los apple pies. Ahorita volvemos ya que espese el caramelo. Amigos, y miren como puede ver, el caramelo ya espesó. Dicen que si hacemos esto en el medio y tarda para regresar, pues quiere decir que ya está espesito. Y sí, tarda, miren. Así que ahora sí, vámonos al paso que sigue porque ya quiero probar. Yo ya tengo mi masa de hojaldre y vamos a partirla. Yo lo voy a partir en tres pedazos iguales. Bueno, voy a tratar. Una vez que ya lo tenga en tres, lo vamos a cortar a la mitad. Aquí ya tengo mi manzana lista amigos, ahora sí vamos a empezar a rellenarlo. Vamos a añadirle la manzana. Por eso le echamos la maicena para que espese el caramelo si no se nos estuviera derramando por todos lados aquí en nuestra masa de hojaldre. Añadimos la otra masita arriba. le hacemos las líneas que llevan los de McDonald's que son dos nada más aquí tenemos listos ya nuestros apple pie antes de ponerlos vamos a rociarlos con poquito aceite en aerosol aquí ve seis pero realmente me salieron nueve nada más que pues ya no hay más espacio yo los voy a estar haciendo aquí miren en mi freidora de aire usted los puede hacer en el horno o en aceite fritos 
pero aquí en la casa me están pidiendo que los haga en la freidora vamos a cerrar nuestra freidora amigos y vamos a estar poniendo nuestros apple pies en nuestra freidora de aire a 375 grados por 5 minutos y venimos a revisarlo yo aquí ya saqué los apple pies y les di la vuelta ahora los vamos a dorar por abajo y les añadimos también el aceite en aerosol y ahora sí van para adentro otra vez a la air fryer Miren amigos, queda súper doradito. Escuchen. Miren nada más. Qué delicia. Así queda con la manzanita deliciosa. Con sabor a canelita y azúcar morena. Ahora sí, vamos a probar nuestro pie. Estilo McDonald's o como usted lo quiera llamar, no es perfecto, no es igualito, pero pues es un concepto nada más, ¿verdad? Mi hermana le gusta ponerle nieve arriba cuando está súper calientito para que se empiece a derretir y comérselo con nieve y caramelo arriba. Vamos a probarlo. Mmm, oh, delicioso. Mire, vea la manzana, qué delicioso se ve ahí adentro. Y aquí le voy a dejar en pantalla otras masas que puede usar si no llega a encontrar la masa de hojaldre. Así que, amigos, espero le haya gustado esta receta, que haya sido de su agrado y que se le antoje para que la prepare y la disfruten todos en casa. No se le olvide darle like, suscribirse a nuestro canal, prender esa campanita para que le llegue cada vez que subamos un nuevo video, amigos. Y vaya a seguirlos a todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla para que esté al tanto de todo lo que hacemos. Así que nos vemos en un próximo video.